Fala investidor global, você está no canal Economia Irna, meu nome é Vitor e aqui nesse quadro a gente fala sobre investimentos nos Estados Unidos. E uma das maiores dúvidas de quem começa a investir no mercado americano é sobre onde e como declarar o imposto de renda dos investimentos feitos no mercado estrangeiro. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo com um guia para você poder fazer a sua declaração de forma bem tranquila e sem precisar ficar com medo do leão. É um vídeo com alguns detalhezinhos um pouco mais chatos, né? mas a gente está falando de imposto de renda. Né? Então não tem como ser a coisa mais legal do mundo, mas é uma coisa necessária, então a gente vai falar sobre isso. Ah, e já aproveita também para baixar gratuitamente o e-book Descomplicando os Investimentos no Exterior. Lá também tem muitas dicas que vão te ajudar na hora de fazer a sua declaração, é de graça e o link está aqui na descrição. E sem mais delongas, vamos começar. Vitor, eu investi nos Estados Unidos, agora então eu sou obrigado a declarar imposto de renda? A resposta é sim. Ah, então não vou investir? Bem, aí quem perde é você, né? A gente já tem vários vídeos aqui no canal mostrando, explicando a importância de se investir no mercado dos Estados Unidos, tendo parte do seu dinheiro fora do Brasil. Então, se você deixar de fazer isso por causa de imposto de renda, você que está perdendo todos esses benefícios. Então, se você deixar de investir por medo de imposto de renda, fica bem complicado te ajudar. Aliás, se o fato de ter que declarar imposto de renda for a condição para você investir em alguma coisa ou não, você não pode, inclusive, investir nem na Bolsa do Brasil. Porque só o fato de você comprar uma única ação de 10 reais que seja na B3 já te obriga a declarar imposto de renda. Hoje em dia, aliás, qualquer pessoa que ganha aí um pouco mais de dois salários mínimos no Brasil já é obrigada a declarar imposto de renda. Isso pode mudar, tem algumas discussões e tal, mas não vai mudar para muito diferente disso. Então a pessoa que ganha aí na faixa de dois a três salários mínimos já vai ter que declarar imposto de renda. A moral da história é a seguinte, os investimentos não são os culpados de você ter que declarar o seu imposto. O governo vai te cobrar imposto, faça chuva ou faça sol, e infelizmente não tem para onde a gente correr disso. E é por isso que você pode esquecer essa ideia de fugir de declarar imposto de renda. Você é uma pessoa adulta, eu espero que você ganhe muito dinheiro nessa vida, e pagar imposto, infelizmente, faz parte desse processo. Tem até muita gente que fala, o que era é pagar 100 mil de imposto, porque se eu estiver pagando 100 mil de imposto, eu estou ganhando muito mais do que isso. E tem até certa lógica nessa frase, né? Quando a gente para para pensar, a pessoa acaba que tem um pouco de razão nisso. Agora que estamos conversados, estamos na mesma página, vamos ao que realmente importa nesse vídeo. Onde eu devo declarar os meus investimentos feitos nos Estados Unidos? E a boa notícia é... No Brasil. É isso mesmo, você não vai precisar declarar absolutamente nada para o vovô Gaga Biden. Mas, Vitor, por que isso? Calma, eu explico. O Brasil ele tem um acordo tributário com o governo dos Estados Unidos. Isso acontece para evitar que haja bitributação, que seria você pagar duas vezes imposto pela mesma coisa. É por isso que você, que é residente no Brasil, só precisa declarar os investimentos feitos nos Estados Unidos, a Receita Federal do Brasil. Agora, se você for residente nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, você tem que declarar o seu imposto no país onde você tem residência fiscal, que é o que importa no final das contas. Prosseguindo nossa conversa, agora você já sabe onde declarar os seus investimentos feitos nos Estados Unidos. Mas o que precisa ser declarado? São basicamente três coisas. Então, vamos a elas. Antes, é claro, você vai deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque só até aqui o conteúdo já valeu o seu like, eu tenho certeza disso. E aproveita que você já vai clicar no joinha e clica também no inscreva-se, se é que você cometeu o sacrilégio de até hoje não ter feito isso, né? Se inscrever nesse canal é uma das poucas coisas na vida que são de graça e que só vai te acrescentar. Então, vamos prosseguir com a nossa conversa. A primeira coisa que você vai ter que incluir na sua declaração são os bens e direitos. Mas o que é isso, Vitor? Assim como você faz com seus investimentos feitos no Brasil, você vai precisar incluir na sua declaração um retrato dos seus investimentos no dia 31 de dezembro do ano que está sendo declarado. Digamos que você tenha começado a investir nos Estados Unidos no ano de 2021. Na sua declaração de 2022, você vai incluir a posição que você tinha no dia 31 de dezembro de 2021. Isso deve incluir todos os ativos da sua carteira, tanto os da Bolsa Brasileira quanto da Bolsa Americana. Mas aqui nesse vídeo, obviamente, a gente vai focar nos investimentos feitos nos Estados Unidos. Basicamente, a diferença entre os dois é que para os investimentos que você faz no mercado americano, na hora de preencher a declaração, você vai ter que fazer a conversão do câmbio. E por que, que isso acontece? Porque os investimentos que você tem lá na corretora americana, eles estão em dólares. E a sua declaração para a Receita Federal do Brasil, ela vai ser feita em reais. É por isso que você tem que fazer a conversão do câmbio. Mas não é nada complicado, pode ficar tranquilo que eu vou te explicar como 
como você vai fazer isso. Se você utiliza uma corretora que já te fornece os relatórios auxiliares para o imposto de renda, essa informação já vai estar tá lá disponível para você de forma bem simplificada. Mas se você não tem essa informação disponível, você vai fazer o seguinte. Primeiro você vai pegar a nota de corretagem para ver a data em que você fez a compra do ativo e por isso que é importante você sempre guardar as suas notas de corretagem. Em seguida, você vai no site do Banco Central do Brasil, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e você vai pesquisar qual era o câmbio no dia em que você fez essa compra do ativo. Essa informação ela fica disponibilizada lá no site do Banco Central, tem todo o histórico do dólar, e você vai utilizar na sua declaração o dólar dólar de venda do dia em que você fez o seu investimento. E com essa informação em mãos, você vai abrir o programa da Receita Federal, vai colocar lá na aba Bens e Direitos, cada ativo que você possui separadamente, colocando o código de negociação, o nome da empresa que você comprou as ações e também o valor que você negociou. No final das contas, acaba que é muito semelhante ao que você faz com os ativos que você tem na Bolsa do Brasil. A segunda coisa que você vai ter que incluir na sua declaração são os dividendos. Diferente do que acontece no Brasil, pelo menos por enquanto, não imagino que isso vai durar mais muito tempo, os dividendos nos Estados Unidos eles são tributados. A alíquota para investidores não residentes nos Estados Unidos é de 30% e esse imposto ele é recolhido diretamente na fonte pela própria corretora. Ah, Vitor, mas pagar 30% de dividendos não é muito? Bem, pode até ser, né? A gente pode até discutir se é muito, se é pouco, porém são as regras do jogo, né? Então a gente tem que dançar conforme a música. E no final das contas, é muito melhor você pagar esse imposto de renda aí sobre os dividendos do que abrir mão de todos os benefícios que você tem quando você investe no mercado americano. Se a gente colocar na balança aí os prós e os contras de investir nos Estados Unidos, acaba que custa muito mais não investir do que investir pagando aí esse pequeno percentual de dividendos. E além disso, tem um detalhe que a gente vai ver no próximo tópico que vai compensar e muito essa tributação que tem nos dividendos. Mas como que faz para declarar esses dividendos? Aqui a gente tem dois cenários possíveis. Primeiro, se você é um contribuinte que faz a autodeclaração mensal no chamado carnê leão, você vai precisar incluir esses investimentos na sua declaração mensal do carnê leão. Mas quem faz esse tal carnê leão? São aqueles contribuintes que recebem receita receitas de pessoas físicas ou vindas do exterior e precisam ali mensalmente declarar e pagar esse imposto para a receita. E essas rendas incluem trabalho autônomo que é recebido de pessoas físicas, pensão alimentícia e também rendas de aluguel, entre outras coisas. Então o carnê leão ele é utilizado para recolher o imposto sobre essas rendas. Porém, como não há imposto a pagar só por causa dos dividendos, porque eles já foram recolhidos na fonte lá nos Estados Unidos, você não precisa fazer o carnê leão só por causa dos dividendos porque não tem imposto a ser pago. Ou seja, quem não tem outras rendas para declarar e pagar imposto via carne leão, só vai precisar declarar os investimentos feitos nos Estados Unidos na época de fazer a declaração anual do imposto de renda. E onde fazer isso dentro da sua declaração? Lá no programa da Receita, na aba Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física barra Exterior, você vai incluir os dividendos que você recebeu ao longo do ano. Lembrando que você tem que fazer a conversão de real para dólar da mesma forma que você fez lá na aba Bens e Direitos. E qual é a última coisa que precisa ser incluída na declaração? A terceira coisa é o ganho de capital. Aqui você vai precisar incluir o lucro que você teve com a venda de ativos no exterior. Em outras palavras, é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, por isso ganho de capital. E isso só vai acontecer, obviamente, se você tiver lucro, né? Se você tiver prejuízo, não teve ganho de capital. Se você não tiver feito nenhuma venda, você não vai precisar fazer declaração de ganho de capital. E aqui eu tenho uma ótima novidade para você. Lembra que eu falei lá na parte dos dividendos que tinha algo que compensava o fato dos dividendos serem tributados? Pois é. Você já deve saber que na Bolsa do Brasil existe uma isenção para venda de ações até 20 mil reais dentro de um mesmo mês. Ou seja, se você vende até 20 mil dentro de um mesmo mês, você não precisa pagar imposto sobre esse valor. Porém, para ativos no exterior, essa isenção é ainda maior. Ela é de 35 mil reais. Ou seja, se você vender ativos no exterior até esse limite de 35 mil reais, você não precisa pagar nenhum imposto sobre essas vendas. Essa isenção ela vale tanto para estoques como para REITs e também para ETF. Isso é uma grande vantagem, porque no mercado do Brasil, a isenção só vale para ações. Se você investir, por exemplo, em fundos imobiliários, em BDRs e em ETFs no Brasil, 
não tem essa isenção. Você vendeu, tem que pagar imposto. Ah, Vitor, mas e se passar desse limite? Bem, nesse caso aí, a alíquota vai ser de 15% sobre o lucro que você tiver nas operações. Mas atenção, mesmo que você seja isento de pagar imposto, você ainda tem que declarar esse imposto. E como fazer isso? Aqui tem duas alternativas. A primeira é para vendas até esse limite de isenção de R$ 35 mil. Reais. A segunda é para vendas acima de R$ 35 mil. Reais. No primeiro caso, você vai incluir esses ganhos lá na aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Já para o segundo caso, vai dar um trabalhinho extra. Você vai precisar utilizar um programa da Receita chamado GCAP, preencher lá o valor da compra e venda que você fez, sempre em reais, e depois exportar tudo isso lá para o programa da Receita Federal, o programa da Declaração Anual. Ah, Vitor, mas eu não quero ter todo esse trabalho extra aí, não. Bem, aí nesse caso é só você manter as suas vendas dentro do limite mensal da isenção, que aí você não vai ter que se preocupar com isso. E considerando que a gente está falando de investimentos de longo prazo, você não vai precisar se preocupar com isso tão cedo. E na hora de começar a usufruir do patrimônio que você acumulou, é só você se desfazer dele aos poucos, respeitando esse limite da isenção, que você não vai pagar imposto. E se você quer aprender ainda mais sobre como investir nos Estados Unidos, me segue lá no Instagram que tem conteúdo todos os dias só sobre isso. Lembra de compartilhar esse vídeo para ajudar ainda mais pessoas. Muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.